יואו, אני נלחץ רק מלהסתכל על זה. באמת, אני מלחיץ. אחי, הוא העיף אותו על הפרצוף, תראה אותו. Is he okay? He said yep, kind of half-hearted. How's that wrist? How's the wrist? אני אוריאל, וזה ליאור. הוא מצלם, ואני מדבר. יחד אנחנו יוצאים לרוטריפ בלב ארצות הברית. כדי לפגוש את היהודים של תרבות הקאנטרי האמריקאית. הפעם אנחנו בטקסס, המדינה העצומה בדרום ארצות הברית. יש כאן חוות ענק, שברים, סוסים, וכמובן, בוקרים. יהודים, אין פה הרבה. אבל כן מצאנו פה את מי שהוא כנראה רוכב השברים היהודי היחיד אי פעם, יונתן הוקמן. אנחנו בדרכנו לחווה שלו כדי ללמוד על הספורט שנקרא רודיו. מה הסיכויים? כן. שאנחנו מדברים? נו. זה מבטא טקסני כל היום. לאק בייס? כן. ככה אתה מדבר. שככה אתה מדבר עם כולם האלה. כן, אני לא יודע לעשות את המבטא הזה, אבל... הסיכויים אחד לשש. יאללה, שלוש, שתיים, אחד, שתיים. יש! יש! אחי, לא קורה. זה לא היה מאוים, ברור שזה קורה. זה לא יקרה, זה ברור לכולם שזה לא יקרה. הנה, נראה לי הבית שלו שם. זה, נכון? יש מצב. תיזהרו מה... תיזהר בבוץ, ליאור. יש פה מלא בוץ. אז בואו נלך שמאלה. וואי, וואי. היי, אוריאל. ג'ונתן הוקמן, טוב לראות אותך. זו מי דודר ג'יני. Oriel. This is their little country place. I call it El Rancho Loco, a little crazy ranch. We raise and train rodeo horses for my daughter to compete in professional and college rodeos. Currently, we have 11 horses. It's a big sport. For those that are successful and at the top of their game, there's millions of dollars to be had. As can, rodeo is a sport in the United States. It includes a lot of competitions on horses, and, of course, a lot of competitions on horses. עכשיו מסתבר שג'ימי, הבת החורגת של יונתן, היא אלופת רודיו. הבית שלה מפוצץ בפרסים מתחרויות שונות, והשנה הייתה שנת הפריצה הגדולה שלה. בעוד ג'ימי מתמקדת בענפי הרכיבה על סוסים, שכמו שראינו הם לא כל כך בטיחותיים, יונתן בחר בענף הרודיו המסוכן מכולם, רכיבה על שברים. When I moved to Texas and bull riding was becoming popular on television, and I started watching it and I thought I need to try that. Oh, of course. So, I've always liked sports that hurt a little bit, and I'm not sure why that is. I got on my first bull late in life. I didn't start riding until I was 30. I grew up in a, a very traditional Jewish household. Jewish kid from Philadelphia. I didn't know much about horses or rodeo. The first two years, I hid my Jewishness, my Judaism, more than I think I would have liked. I rodeoed under the name Johnny Lee. My middle name is Lee. At the time, I was the only Jewish bull rider in the world, and I don't think most of the people that I rodeoed with knew that about me. It reached a point about three years into my riding that I got tired of that. So about my third year, in addition to the American flag that I wear on my vest, I put an Israeli flag on my vest and started getting questions about that. Why are you wearing that? What is that? I've met a number of people, and a large number of people. I was the first Jew they ever met. יונתן לקח אותנו למרכז אימונים לרכיבה על שברים, בתקווה להפוך אותי לרוכב השברים היהודי הבא. אוקיי. לא טוב, אה? אני אעלה. מוכן לשור האמיתי? מה? מוכן לשור? לא, אחי, זה השור שלי. Is this where you used to practice? It is. First time I rode here was about 20 years ago. Tough guys, a little crazy, a lot of fun. Oh! 
למה עושים את הדבר הזה? למה לעשות את זה? I stopped writing because I started a family. I didn't want to run the risk of getting injured, not being able to provide for them. I've probably competed in 200 or over 200 rodeos. So I've had more than a few injuries. Four concussions, few broken bones, dislocated shoulders, shattered wisdom teeth. I've broken more ribs than I have ribs. But even at 40 years old when I was riding bulls, when I got done riding, the first thing I had to do was call my mom to make sure she knew I was safe. <laughs> הוא רוצה שאני אשב עליו, שאני ארגיש איך הוא מרגיש. לעשות את זה? כן. Reach your other foot across, stand on the rail. אוקיי. Okay. And put your foot on him, just let him know you're there. היי, בדי. I'm here. And then just slide your feet down. Just sit. Oh my gosh. <laughs> It's powerful. I can feel like just from sitting on it. It feels like I'm sitting on a... on cement. I'm not representative of how tough Israelis are, okay? He's Israelis not. are very tough. Prove <laughs> it! <laughs> This is... I'm, I'm, I'm embarrassing my country right now. If you want to ride, I've got the gear for you. And what's up? No, it's not going to happen. Really? You finished it because you got all the points because I want to go from this thing. Okay. Jews aren't necessarily readily accepted in southern United States, rodeo especially. What I found isn't a hatred of Jews, it's an, a lack of understanding. In the 20 years I've been rodeoing, I've met one other Jew in rodeo. It's not exactly a Jewish sport. I would love to introduce more Jews to the sport of rodeo. I don't think it's beyond our, our talent. I don't think it's beyond our athleticism. It's just not something we ever have the exposure to. I don't know if I identify myself as Jewish first and an American, and I don't know that you need to be one over the other. I think it's possible to be both. I am a Jewish cowboy. <laughs> <laughs>